Hello to all the kids, and uh, I would like to thank you for giving me this opportunity to share something with you. It's day three of our 10 days of prayer for our children, and today's title is Submitting to God. Now, here's the thing. Do you like submitting to God? Is it easy to submit to someone? Do you know what submit means? Well, I'm going to tell you a story today, but before we tell the story, let's close our eyes. And we can pray. 
Father, thank you that we have this opportunity to, to come together and that we can pray and we can submit our lives to you and give our lives over to you and ask you to guide us. Please be with us now as we go through this, this uh, short uh, uh, message, also story, Lord. May you bless us as we listen. We pray this in your name alone. Amen. So submitting to God, I would like us to read two Bible verses. And if you can memorize this tonight, it will be good. Jo Romans chapter 6, verse 13. And it says, And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead and your members as instruments of righteousness to God. Next verse is 1 John 5, verse 18. And it says the following, We know that whoever is born of God does not sin, but he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. So here's my story for you today. And I, I hope that you're going to listen very carefully. And if you can, maybe you can even go and ask dad if he, if he can help you or mom, if, he can, if she can help you. Um, so my story goes about this young boy who'd like to work with his dad in the garage on cars, on building things with tools. And uh, his dad had so many different tools in the garage that uh, he had no idea what they were all for or how to use them. But this day, his dad asked him to come and help him take some uh, uh, screws and bolts out of the, the engine of this car that they were fixing. And he went into the garage and his dad had a big wall in the garage with all the tools on the wall. And the interesting thing was that every single tool had its place. Every single tool had its, had its little place to store it so that it doesn't get lost. And it's very easy to lose so many different small tools, especially different spanners and screwdrivers and different um, bits that you can put into the drill and things like that. And every single thing has its purpose. And this day, his dad wanted to show him the importance of different types of spanners. And he went and showed him how important it is to have a large spanner to get, get those big bolts nice and loose. And he, he went and took a 22, which is a big bolt, like a big spanner like this. And he put it on the bolt and it, it had, he had to have a lot of energy and a lot of strength to move that bolt. It's very difficult to loosen those big bolts. And then his dad went and showed him a small little six or seven size spanner and he, he took this, this spanner and he went to this tiny, tiny little, little bolt to loosen it. And he literally could loosen it with, with, his, with his two fingers by pushing it. So it was very, very delicate and soft working with that bolt. And then his dad, when he said to him, one of the spanners that is used the most on, 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 on lots of different things in the house, outside in the car, et cetera, et cetera is the number 13. And it's important for us to remember that number 13 is probably used for 80% for of the work that we're doing. Some people are going to say 17 is also important, but, but the 13 is used for a lot of the different work. And it's, it's used to loosen many, many different bolts connecting different things in, in, in your work. But now what about 15? The little boy asked his dad, what about 15, dad? How about 15? 15 is used not that often. 15 is used for specific bolts, for specific jobs that need to be loosened. But, okay, but how about the number 32, dad? Do we get a 32? It's a big spanner. And his dad said, same with 32. It's not really used that much. How about 11 or a 10? Now he said, that's used a little bit more than a 15 or a 20 or a 21 or even a 9. And the little boy was wondering, this is very interesting. Why is his dad actually sharing this with him? And then his dad said, before I am going to answer that question to you, I have to tell you more about the shifting spanner, which, which actually is one spanner. And it has, it can be adjusted to all the different sizes to be used. 
And he went and then his dad went and said this to his son. He said, son, you could be a spanner in life. And God is the one working with the spanner. Now imagine you would walk up to the spanner and you would want to take a 13, but the 13 said, mm -mm, you cannot use me. I don't want to be used today. I don't want to be used to loosen that bolt. Do you think that bolt's going to get loose? And, and the, the thing is, the bolt is the problem in life. The bolt is, is the, the challenge that we face in life. And if the 13 spanner isn't willing to actually be used by God or by, by the owner of that spanner, that bolt's not going to be loosened. So if we're a spanner in life, and sometimes you might be used as a 13, or you'll be used as a 15 for specific little jobs that you need to do. Or you might be used as a shifting spanner, which can be used on so many different nuts and bolts. So here's the thing. If you're the spanner, we have to submit to God that God will use us in his work. That God will use us to reach people and help them overcome problems and challenges that they face in life today. So I'd like to pray with you and encourage you that we have to surrender our lives over to God and, and be a spanner in the Lord's hands so that he can guide us and use us to help people overcome problems that they face in life today. So I'd like to challenge you to claim the promise that the Lord wants us to surrender our lives over to him. And I'm reminded about a song which says, I surrender all. And this is what we're supposed to be doing. We're supposed to be surrendering our life over to God. So come, let's pray. And let's ask the Lord to surrender our lives over to him. Father, we thank you that we can surrender our lives, Lord. And tonight, I would like to pray for each and, each and every little child listening and also every family member listening, Lord, that they will surrender their lives over to you and uh, give their lives over to you, Father. How can they do that, Lord? Is that they can go on their knees and they can ask you, to come into their hearts. Bless them now, Father, and may you guide them and lead them. We pray this in your name alone. Amen.
Good evening, ambassadors. Uh, allow me to greet you this evening in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Uh, friends, uh, this is the third day of our 10 days of prayer. Um, and we've del deliberately uh, included you as, as ambassadors um, and to be part of this special program uh, of the church where we are calling all of you as ambassadors to come and join hands with the world church as we talk to our God in prayer. And surely in 2021, we have so many things we want to address. We have so many things we want to ask. Um, we have so many things we want to pray for uh, as we talk to our God. And I know um, as, a, as a young person, as an ambassador, um, you, you also have so many things you want to say to God in prayer. Uh, you have plans, um, plans to finish your high school, plans to go to university, uh, plans for A, B, C, D, one, two, three, four. And all those plans um, need to be submitted to God in prayer. Ambassadors, for this evening, we are going to be reading from the Bible, and I invite all of you to turn uh, to the book of Romans, chapter 6. Book of Romans, chapter 6, and there we read verse 13. Romans, chapter 6, and we read verse 13. And the Bible says, do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life and your members to God as instruments of righteousness. Powerful text, ambassadors. And this evening, we are addressing a subtopic that says submitting to God. Submitting to God. Powerful topic for ambassadors. Submitting to God. And I want to ask you a question this evening. What does it mean to submit to God? If I were to ask you as an individual, what would you say to me in response? What does it mean to submit to God? And this evening, allow me to suggest two things to you as an ambassador, and then we can pray of what it means to submit to God. And of course, I know you may have other points you may want to say, but just for this evening, allow me to say two points and then we pray. This is what it means to submit to God. Number one, it means to let God take care of your life. That's what it means to submit to God, to let God take care of your life and also take care of your plans. And the question I want to ask you as an ambassador is, do you have a life? Yes, pastor, we do. Yes, pastor, I do have a life. Yes, I also want to agree, you do have a life. Do you have plans? Yes, we do have plans as ambassadors. But when we submit ourselves to God. It means we are allowing God to take care of the very same life we say we have. It means uh, we are allowing God to take care of our plans. And of course, um, we, we, without even repeating, uh, uh, having plans and having a life may mean one thing. And it, that's okay. But when we submit ourselves to God, it means we are allowing God space so that he can be fully charged, uh, fully, fully in charge of, of, of our lives. He, take, he can take control of the very same life that we, we possess and also our plans. Proverbs 19 verse 21 says, man proposes, but God makes a final decision. I know as an ambassador, you have plans. I know you have a long list of things you want to do in 2021. And when you submit to God, um, you are simply saying, God, please be the one who decides as I propose. And so point number one, I repeat, let God take care of your life and also take care of your plans. When he does that, he can only do it when you fully submit yourself, not half but fully submit yourself unto God. Point number two, what does it mean to submit to God? It also means to say you allow Jesus to free you from sin. So when you submit yourself to God, it may actually mean that you are looking for cleansing. 
You are looking uh, for the, you are in search of the blood of Jesus so that you can, you can be cleansed, you can be purged from your sins. And so when you allow Jesus to free yourself from sin, um, and when you are looking for this freedom from sin, what will you do as an ambassador? You will look for Jesus. And when Jesus finds you, and then you allow him space so that he can free you from sin. Not only from sin. I know some of us are full of anger from things, so many things in our homes, at school, um, in, our, in, our, in our communities. We are angry at so many things around us. But when we submit ourselves to God, we are allowing Jesus to free us from anger. We are allowing Jesus to free us from envy. Are we envious as uh, uh, ambassadors? Yes, we, we are. We look around, there's so many things we look at and we wish we could have, um, but we are, we are freed if, if we submit ourselves unto God from jealousy. I know some of us are jealous, are full of jealous over small things, over things we can't even change, but we seem to have this jealous within, within ourselves. Um, and it's bothering us. We can't even sleep at night. But I tell you this evening, when you submit yourself unto, yourself unto God, he will free you from being jealous, from, bring, from being quarrelsome, from, um, from pride. Some of us are pride uh, from, from being discouraged. Of course, there's so many things that are discouraging in this life, uh, but we are freed from those things when we submit ourselves to God. And so I have presented you, uh, up to you these two points. What does it mean? To, sub, to submit yourself to God. And please uh, write them down and keep rehearsing them. And of course, you can add a whole lot of, of ideas you may have in your, in, your, in, your, in your mind about submitting oneself to God. And so this evening, before we can pray, I want to invite you as an ambassador, the best thing you can ever do for yourself, the best thing you can ever do for your life as a young ambassador, as a young, beautiful girl, as a young, handsome boy, wherever you may be, the best thing you can ever do is to let God take control of your life by simple submitting yourself. Don't submit yourself to all these other things. I will not even mention them, but submit yourself unto God. You know, when you submit yourself unto God, even the devil fears you. Is it James chapter four, verse seven? Submit yourself unto God and the devil will flee, will flee away from you. Even the devil fears you because you are no more his child. You belong to God because you have made a full submission of yourself unto him. I'm inviting you as an ambassador. You've been walking far away from home, far away from Jesus. And tonight is your night where you can respond and say, now I am coming home. I'm submitting myself unto God. Well, I'm going to pray. And I know you're also going to pray wherever you are as an ambassador. Pray for yourself and pray for other ambassadors who are struggling out there, struggling with so many things. I know it's ambassadors you probably may know, but pray for them as well. Shall we close our eyes as we pray? Heavenly Father, this is an opportunity you are giving us as ambassadors to talk to you in prayer. And right now, Lord, there's an ambassador somewhere talking to you in prayer. There's an ambassador somewhere making a silent prayer, Lord, to you alone. And I pray that, Lord, you may listen to that prayer. There's an ambassador who is standing up in his heart or her heart this evening saying, Lord, I've been wandering away from home. Now I am coming home. I am coming to you as my father. I'm coming to you as my guide. I am coming to you as my everything. Please accept me. And I pray that, Lord, you may open your hands wide to accept that ambassador. Thank you so much, Lord, that you are a loving God, that you are a God who forgives. Please forgive our sins for you. Pray in Jesus' name. Amen. Oh, God.
Ik verwelkom je hartelijk naar ons reeks wat ons thans aanbiedt, die tien dagen van gebed. Vandaag is ons derde aflevering en ons thema is totale oorgave. Ons voorlezing, ons schriftlezing kom uit die boek van Romeinen. Ik lees voor u een twee vertalings, Romeinen hoofdstuk 12. 1 vers 1. Romeine hoofdstuk 12 en vers 1. Totale oorgave. Ons het ons uh, gedachten bekende uh, man Paulus in die woord hier. Hij sê in vers 1 van hoofdstuk 12 van Romeine Ik vermaan jullie dan broeders bij die ontfermingen van God dat jullie jullie lichamen stel als een levende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is jullie redelijke godsdienst. Ik lees het ook graag in die boodschap. Moderne Afrikaans, als ik het zo kan stel. Ik wil nou een ernstige verzoek tot jullie recht. Ik doe dit omdat jullie begrijpen hoe bij je God voor jullie omgee. Gee jullie jullie leven aan hom. Jullie moet levende offers en God zijn wees. Een leven wat voltijds afgezonder is voor hom is precies waar we godsdienst gaan. Is het die prachtig? Kom ons, kom ons bid saam. Vader, ons is blij dat ons een God kan dien wat voor ons onvoorwaardelijk lief is. 
Dank je dat je voor ons omgeeft. En ons weet dat je kostbare woord is een van die beste manieren hoe je tot ons als je kinders spreekt. Ons vraag nou hier waar ons hierdie woord oopmaak, weer eens ons vraag dat kinderlik. En ons vraag dat u die heilige gees vir ons sal stuur, vir ons sal help om te verstaan. En weer eens Heere dat hierdie woorde ook dan in ons leven een verskil kan maak. Seen ons nou, seen ons met die teenwoordigheid, seen elke luisteraar in Jesus naam. Amen. Een God kan dien wat voor onvoorwaardig lief is. Dank je dat u voor ons omgeeft. En ons weet dat u kostbare woord is een van die beste manier hoe u tot ons als u kinders spreekt. Ons vraag nou hier waar ons hierdie woord oopmaak. Weer eens ons vraag dat kinderlik. En ons vraag dat u die heilige gees vir ons sal stuur, vir ons sal help om te verstaan. En weer eens heren dat hier die woorde ook dan in ons leven een verskil kan maak. Seen ons nou, seen ons met die teenwoordigheid, seen elke luisteraar heren in Jesus naam. Amen. Nou, as ons kyk na hierdie tekst en ons kyk na wat Paulus hier meer bezig is, is dit baie duidelik met die inleiding en die woorde wat hy gebruik, dat hy bezig is eindelijk om die onderwerp waar hy in die vorige hoofdstuk gepraat het, te verander. Maar ter selde tyd sê hy ook dat hier die nieuwe gedagtegang wat hy nou ingaan direct verband hou met sy vorige hoofstukke en bespreking. En ons sien dat in die vorige hoofstukke het ek het net kortliks opgesom as daar basisse stappe wat Paulus dan volg en met ons wil deel. Eerst en sien ons in die eerste paar hoofstukke van Romeine, sien ons dat Paulus maak die sy doelwitte van wat hy wil sê, maak hy aan sy ontvangers van sy briewe bekend. Tweedens, help hy hulle en ook selfs ons om te verstaan die lengte en die diepte van sonde. En hy laat wel die jood en die heiden, hy laat het, hy dan maak het baie duidelik en hulle ondubbelsinnig laat hy hulle verstaan en lig hulle in, dat almal het gesondig en kom kort van die heerlijkheid van God. Die derde stap, dan nou bied hy oplossings vir die sonde probleem aan, en hy verduidelik baie mooi in die hoofstukke daarna, hoe ons inpas in Godse patroon, en hoe sy genade 
voor ons allemaal is en hoe dit uitwerkt. En Paulus heeft dan nou zijn theologie aangebied. En nu kom je naar nou hoofdstuk 12. Toen nou is het tijd voor die praktische toepassing. En te implementeren van die concepten, die gedachten, wat hij dan nou gedeeld heeft. En Paulus' gedachte is rechtvaardig maken die geloof bij je belangrijk. Rechtvaardig maken die geloof betekent maar net dat ons kom naar God toe en geloof en ons gloeien. Dat wanneer ons om aanneemt, die dit wat hij voor ons bekreeg, zo'n goed te gedoen het, dat ons daar weer vergifnis van ons zondes krijgt. En ons zondes wordt vergeven en ons wordt dan gerechtvaardig ontstaan voor hom, als we ons nog nooit gezondig het nie. Een baie belangrike concept voor Paulus. Iers beklem toen ik kom verlossen en daarna kom ons reactie op daar die verlossing. Hier die volgorde is kritisch, dat is belangrijk. En in het Paulusse beroep in argument is dan dat die manier hoe ons ons leven dan leven nadat ons gerechtvaardigd is. En na ons rechtvaardig maken ontvangen die man, manier hoe ons dan ons leven hanteer. Is afhankelijk van hierdie proces. Zoals so Christus ons rechten gerechtvaardigd het sal het aandui in die manier hoe ons ons levens voer en toe hanteer. Daar is ongelukkig veel mensen wat streven om gehoorzaam te wees, zonder dat hulle werkelijk waar verlos is. En daar is een Engelse term wat sê, wat in basis noem legalism, wettigheid. Ons probeer ons werken te gebruik om verlossing te ontvangen. Niks wat ons doen kan bijdragen tot ons verlossing nie. So wanneer Christus ons gerechtvaardig het en het ons zonders vergeven en die Heilige Geest kom woon binnen ons, soos ons nou sal ontdek, dan is die werken wat dan uitkom goeie werke. Nou, u mag die vraag vraag, hoekom moet ons of ik mijzelf oorgee aan Christus. Is het nodig? Ik wil graag drie aanhalings lees uit die boek Koning van die Eeuwen. En ik wil het kortliks voor u lees en ik hoop dat u dan een begrip kan krijgen hoe belangrijk het is jullie gedachten van oorgave. Die eerste gedachte. Baie het ons self niet aan God oorgegeen nie, en dikwels als gevolg van onkunde. Maar in plaats daarvan het hulle hulle levens en hulle eie hande geneem. Hulle het kort gekom aan die kracht van die Heilige Geest, wat die gave is wat God, wat al God sy ander gaves voortbring. Die tweede gedachte, wat verloor ons die aan Christus oor te gee? Dat is wat ons wel verloor. Hij is in staat om ons te bevrij van die tirannie van onszelf. Van afgens, wrok, twist, gierigheid, verslaving, woede, trots, vergunning, moedeloosheid, minderwaardigheidscomplex en nog baie, baie meer. Onthou, elke mens is sy of haar eie grootste probleem. Jij is jou eie grootste probleem, sê die schrijver. En in die verandering wat Christus, in die verandering wat Christus plaas van wanneer die siel aan hom kom, en wanneer die siel aan hom oorgee, is daar die hoogste sin van vrijheid. Want die grootste strijd is hier binnen, is met ons. Koning van die Eeuwenblad sê 4, sê 6, die laatste gedachte ook in die wonderlijke boek. Slechts oorgave tot blijvende blijdschap. 
diegene wat Christus op sy woord neem en hulle siele oorgee aan sy bewaring, hulle levens sal aan sy orde sal wees en hulle sal vrede en stilte vind. Niks van die wereld kan hulle hartseer maak wanneer Jesus hulle bly maak oor sy teenwoordigheid nie. Is dit die woonlikie? So hierdie gedachte van die oorgave is, is, is baie belangrik. Ons moet hierdie oorgave maak. En dan gebruik Paulus hier in hoofstuk 12 die, die vers broeders. Hy gebruik die term broeders liever. En wanneer hy praat hier met mense wat Christus reeds beleid het, wanneer hy nou reeds al hierdie stappe verduidelik, hy praat met Christen en hy praat met mense wat Christus reeds beleid in hulle leven. En hy is, hy, hy praat van die veronderstelling af, dat hulle reeds een volkome oorgave gemaakt het. En dit is ook om hy sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferme van God, en dan sê dat julle julle lichaam stel as een levende, een heilige en een welgevallige offer, en dit sê hy is julle redelike godsdienst. Offerandes. Ons weet dat recht die jaar het die Israelite offerandes gebring, en ons weet wel dat daar verskillende type offerandes was, daar was bijvoorbeeld die brandoffer uh, wat te doen gaat het vooral met nationale zondes uh, en dit was ook altijd deel van een gebed en dit was, die offer was gebring net om God te behaag om om, om om tevrede te stel dan, daar was dan die zonde offer wat meer gedeeld op die vergifnis van zonde Daar was ook die skuldoffer, uh, wat ook gedoen het, wat ook gejaap het met die uh, vergifnis, maar ook met die focus op die restitutie. Uh, en dan, hierdie offer zou so je dan bring. Dan was daar een graanoffer, en dan ook, dan ook een vredeoffer. Nou die vredeoffer het gegaan om Godse goedheid te vier, en om nader aan om te kom. Dit was die doel van die vredeoffer. Nou hier die vrede over die laatste een wat ek nou genoem het, is die enigste een waar die persoon wat geoffer het, dit kon eet. Alle andere offers, of meeste van die andere offer, ande offers, was dan natuurlijk op een altaar gebrand, en uh, die priesters weet ons, soos die oud testament ons leer, het dan ook een gedeelte van hier die offers gekry. Die vredeoffer was heel dikwijls aangebied als een maaltijd en vooral een gemeenschappelijke maaltijd waar ons allemaal saam sal eet soos waar ons een partijkie vier en dit was op so wijze aangebied. Alle offers wat die Israëlieten gebring het en die persoon wat geoffer het 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 om iets gekoos. Of jy nou rijk was of je nou arm was, of je nou een duif, of een lam gebring het, maar die offer het jou iets gekos. En mens sal vraag, waarom een offer? Waarom zou so God verwacht en vraag dat hulle offer bring? Was het misschien dat God honger was? Psalm 50, 12 tot 13 sê vir ons, God was kwaad met die volk oor hulle zondes, en terwijl hulle offer vraai, vraai ek dit, die offer, omdat ik honger krijg, want die aarde en alles daarop behoort aan my, eet ek miskien die vlees van bille, wat jullie offer vraai? Je ziet, God het nie offer aan dus nodig, om sy honger te te stil nie. Maar waarom het God dan die offer aan de stelsel gegee. Ons weet, daar is baie redes, maar laat my toe om een rede vandag aan die voor te hou. Hy die offerstelsel aan die Israelite gebied, en ek wil ook sê, die moderne offerstelsel bied hy aan ons, om hulle te herinner, dat niks hulle het behoort aan hulle nie. Selfs as een naas is een individu, behoort hulle aan God. En vandag as christene vier ons, of bring ons nie meer dierlijke offers nie, maar ons weet dat Christus 
het homself geoffer aan die kruis van Golgotha en hy het die finale, hy was die finale opoffering en het die prijs vir ons sondes betaal. Jy sal sien hier in die tekst praat Paulus van ons lichaam en hy praat van een levende offer en dit is interessant dat in die Griekse denke uh, was die lichaam tronk wat achtergebleed het vir die geestelike en natuurlijk die verstandelijke voortbestaan. Dat is een tronk wat achtergebleed het. Maar ons sien nie in die christendom nie. Die christen sy lichaam is belangrijk want dit is een tempel vir die heilige geest. En so om een levende offer te wees beteken toewijding aan Christus vir die res van jou leven. Dit beteken een dagelijkse en een voortdierende opoffering van jouself en ook dit wat jy het aan God. Die Christense offer is een levende mens, een man of een vrouw. Hy bied homself levendig aan met sy energie en sy krachten toegewee vir die diens van God. Ek wil vandag net kortliks hulde bring aan iemand wat ek geken het, wat precies dit wat Paulus hiervan praat, uitgeleef het. Een persoon wat hom volkome aan God oorgegee het. Hy was nie perfect nie. Hy was een mens. Hy het geval. Hy het sy familie nie steek gelaat. Maar hy het teruggekom en het een volkome oorgave gemaakt aan God. En nadat hy daar die oorgave gemaakt het, het hy homself as een levende offer vir God gebied. En dit sê Paulus, is ons redelike godsdienst. Dit sê die boodskap, dit is ware godsdienst. Waar die persoon waar vir my praat, is my pa. En een paar ure van nou af, gaan ons sy leven vier. En hulde bring aan hier die man. Maar dit is een man wat, as een weeskind groot geword het, Dit is een man wat hoe ideale vir homself gestel het om eendag een schoolhoof te word. Ongelukkig in die weiesuis waar hy gewoon het, na hy is dan het zes geslaag het en hy wil na die hoerschool gegaan het, was daar vir hom vertel in die weiesuis dat weeskinders naast dan het zes moet gaan werk. Hy het weggeloop en hy het besluit Hy wil sy droom volg. Sy leven het nie gegaan soos hy het beplan het nie. Hy het getrouw en drie kinders is hy die die evelik gebore. My pa het die heren aangeneem. Na tyd het hy weer sy rug op die heren gedraai. En op een groot ouderdom in sy leven het hy weer te rug gekeer na die Heere, hy was oor die ouderdom van 60, hy het gesterf op die ouderdom van 89, hy het homself totaal aan die Heere oorgegee, en hy het hom voorgeneem, dat sy streef in hierdie lewe gaan wees, om ander na die Heere te leid. Die Bijbel, het hy op hierdie laat stadium van sy leven een kan gesit. En die bybelstories wat hy aangebied het, daar die tekse van die meer as 13, 14 onderwerpe waar oor hy met mense gepraat het, was alles vastgevang in sy geheer. My pa was baie subtiel en wanneer iemand ontmoet het, en het bepaal wat jou geloosoortuiging was, of jou achtergrond, het hy dan een aanslag gehet, wat hy gebruik het, om dan vriende te maak, en kort voor lang, my liewe luisteraar, het jy die waarheid, soos het in die woord van die Heere is, het jy dit ontvang. Duidelik, 
skaamteloos, hy het vir jou gegee, net soos het was. Ek het enig die voorig met hom gehad om samen om te gaan, om met een paar keer bybelstudie te doen, en voor hy enigszins kon doen, het hy vir die paar keer gesê, wat saam gewoon het, dat jy hulle leven moet rechtstel voor die Heere, dat hy voor hulle kan eerstens om aan te gaan, hier moet hulle sondes beleid, en hulle moet planne maak, dat hulle in die echt verbind word, wat wel gebeur het. Dit was my paase werk. Hy het die lengte en breedte van Zuid-Afrika deurgereis, Zuid-West-Afrika, Namibie, en daar het die mense recht oor die wonderlijke, mooie land van ons, na die Heere gelei. Ons as kinders, as familie, is so bemoedig op hierdie stadion van ons leven, vir die oproepen wat ons krij, vir die boodskappen wat ons krij, van mense wat sê die indruk, wat hy op hulle levens gemaakt het. Een volkome oorgave, en een levende offer, In hierdie COVID-19 tydperk het hy by my die laaste vier maanden geblei en ek het vir hom gesê, hy hoef nie uit te gaan nie, is gevaarlik vir ouwe man. Ek het eindelijk met hom gespot en vir hom gesê dat hy het al klaar reed sy plek in die hemel verdien met al sy werk. En ek sê vir hom, as hy nou uit gaan na werk, hy hom nou uit die hemel het hom klaar ingewerk en nou werk hom weer uit. En hy het vir my gesê, gaan man, ek moet vir die heren werk en dan was ek gemaan, ek moes al maar nou net na in my kar en laie neem, tot daar, waar hy bybelstudies gegeet. My pa was rusteloos, tot in sy hospital bed, selfs daar, voor hy heen gegaan het, het hy homself as een levende offer aangebied, en Christus, met ander gedeel. Judson, van Deventer was een kindsonderwijser. En hy was ook een leke prediker in sy kerk. En terwijl hy een dag in die koorsing krij hy een dringende oortuiging dat hy evangelist moet word. En hy skryf dat dit om vijf jaar geneem, vijf jaar van een innerlijke strijd voor hy die besluit geneem het om hom volkome oor te gee aan Christus vir sy diens. En na hy dit gedoen het, skryf hy hier die wonderlijke lied, na hier die intense strijd en hier oorwinning skryf hy die lied, ek gee alles oor. Ek gee alles oor Ja, alles aan my dierbe heiland gee ek oor. Niks behou ek hier vir my. Ek gee alles oor. Luisteraar, ek wil vir jy uitdag. Ek wil vir jy aanmoedig. Ek weet nie wat in die leven aangaan nie. Maar ek wil vir jy sê dat het maak nie saak waar jy jy self in hierdie leven bevind nie. Het mag wees dat jy al reeds meer as 10, 20.003 van Christus al weggestap het. Maar die Bijbel sê, dit vat net een tree om terug te kom. Ek wil vir jy aanmoedig, as jy nie die Heere in die leven het nie, om om aan te neem om daar die volkome oorgave te maak. Miskien luister jy na my vandag en jy Jy het al reeds jare terug jy lewe vir die Heere gegeen, maar jy het koud geword. Daar is jy daar die volgende oorgave wat jy gemaakt het vir my. En hier is nou een geleentheid, ek wil vir jy aanmoedig om dageliks om weer daar die oorgave te maak, dat jy self oorgee in die Heere, en dan wanneer jy jy self oorgee, sê Paulus vir ons, sal Christus' gees binnen ons kom woon. Hy sal ons verander, en ons sal ons selfs levende offers, as levende offers beskikbaar stel vir hom, want dit is ons redelike godsdienst. En ek kan vir jy sê, daar is geen grote vreugde in hierdie lewe, wanneer ons met mense werk, en wanneer hulle die Heere aanneem, 
als gevolg van die kleine rol wat ons in hulle levens gespeel het. Die Bijbel sê, dat is blijdschap in die hemel wanneer een zoon daar tot bekering kom. Dat is een weer wat zelfs engelen begeer, maar die Heer het, het aan ons gegeven om zondaars naar die Heer te leiden. Die natuurlijke gevolg van een persoon wat de volkomen oorgave gemaakt het, is om ook zoals mijn pa andere mensen naar die Heer te leiden. Kom eens bid saam. Jemelse Vader, bij je dank je voor je liefde weer eens voor ons als je kinders. Dank je dat je ons uitgekies het. Dank je dat voor ons geboren was het hier reeds een plan voor ons leven gehad. En ons weet dat is die Heerse begeerte dat geen een van zijn kinders verloren mag gaan nie, maar dat elkeen in sy koninkryk gereed mag wees. Ons leven in een wereld wat een verlarde is hier. Ons leven in een wereld met zoveel so pijn, terwijl ons hier Rondom die woord vergader sterf duizenden mensen daar buiten zonder Christus. Vader ons, wil jullie wonderlijke assurantie polis he, dat onze oorgave gemaakt het, dat ons aan Christus behoort, en dat daar die blije moren, wanneer die besijne weer klink, wanneer die hemel sal oopskeer, wanneer ons die grootste schouwspel sal sien, wat die wereld ooit sal beleef, wil ons gereed wees om samen met die huis toe te gaan. Ons wil kwalificeren om burgers van die koninkryk te wees. Seen ons, seen ons soos ons hierdie besluit maak om een volkome oorgave aan u te maak. En seel daar die besluit in ons harte, want ons bid weer eens en ons vraag weer eens in die krachtige naam van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Maar die reer eigenlijk zien.